कहते थे रामराज 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 का मतलब क्या था कि सब के लिए बराबरी कोई फर्क नहीं होगा लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अगर कोई इंसाफ का दरवाजा है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है अल्लाह करे कि वो दरवाजा खुला रहे अल्लाह करे कि उस दरवाजे में वो लोग जो बैठे हुए हैं वो इंसाफ करें क्योंकि इससे बड़ा इंसाफ ऊपर होने वाला है वही सबका मालिक है भर्ती करोगे उसके सामने क्या कहोगे हिंदी मुस्लिम नेता कन्मार राष्ट्रीय नेता कन्मार അത് പാർട്ടി ഭേദമന്യേ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ആക്രമണത്തിനും നുക നുണ പ്രചാരണങ്ങൾക്കും പാത്രമാവുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഒന്നുമല്ല സ്ഥിരം കാണുന്നതാണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള നുണ പ്രചാരണങ്ങൾക്കും വംശീയമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഏറ്റവും അധികം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സംഘപരിവാർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിം നേതാവാണ് ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള ഈ ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടല്ല മൂന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയും അതിലൊന്ന് അദ്ദേഹം കശ്മീരി ആയതാണ് കശ്മീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘപരിവാറിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഭൂമിയാണ് അത് ഇസ്രായേലിന് പലസ്റ്റീൻ പോലെയാണ് ഭൂമിയോട് ഭയങ്കര സ്നേഹ പക്ഷെ ആ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളോട് വെറുപ്പും അതുപോലെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി ആ ഭൂമി വെട്ടിപ്പിടിക്കണം അതാണല്ലോ ഇസ്രായേൽ ചെയ്യുന്നത് യഹൂദരെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിക്കാൻ ഈ മുസ്ലിമുകളെയൊക്കെ കശാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ സംഘപരിവാറിന്റെയും ഉദ്ദേശം ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം മുസ്ലിമുകളില്ലാത്ത കശ്മീരിലെ ഹിന്ദുക്കളെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ താമസിപ്പിച്ച് കശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കി നിർത്തുക പക്ഷെ കശ്മീരികളെ ഓടിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കശ്മീരും സംഘപരിവാറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ കശ്മീരിന്റെ ഒരു നേതാവായിട്ട് കശ്മീരിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം ശബ്ദിക്കുന്ന ഒരു കശ്മീരി നേതാവായതാണ് ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ ആദ്യത്തെ അൻഡുവിങ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഈ സംഘപരിവാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനുള്ള കാരണം രണ്ടാമത് നമുക്ക് പേര് കേട്ട അറിയാവുന്ന പോലെ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജിഹാദിയാണ് തീവ്രവാദിയാണ് രാജ്യദ്രോഹിയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ജാരനാണ് ഇങ്ങനെ പലതുമാണ് ഇതൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അല്ലാത്ത പലതുമാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങ് ഇന്ത്യൻ ഇപ്പോഴത്തെ മതേതര ഇന്ത്യക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ അത് സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമില്ല ആത്മാഭിമാനത്തോട് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമുകൾക്ക് സംഘപരിവാറിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരെല്ലാം തീവ്രവാദികളാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയ്ക്കും വരും മൂന്നാമത്തതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അത് ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ലഗസിയാണ് വളരെ മഹത്തായ ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു പൈതൃകത്തിൻ്റെ ഇങ്ങേയറ്റത്തെ കണ്ണിയാണ് ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ കാര്യമാണ് കശ്മീർ സിംഹം എന്നാണ് കശ്മീരികളുടെ മനസ്സ് കൃത്യമായി വായിച്ചറിഞ്ഞ കശ്മീരികളുടെ നാവായി പ്രവർത്തിച്ച ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള അതായത് ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെഗസിയാണ് സംഘപരിവാറിനെ നിരന്തരം അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിനൊപ്പം പറയേണ്ടത് ഒന്ന് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ ലെഗസി രണ്ട് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സംഘപരിവാറിന്റെ കണ്ണിലെ കരടായ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആത്മബന്ധം സംഘപരിവാർ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന നിരവധി കള്ളക്കഥകളുണ്ട് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ സഹോദരനാണ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജാരസന്തതിയാണ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വിവരദോഷി പറയുന്ന കേട്ട് ജിന്നയുടെ ജാരസന്തതിയാണ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള നെഹ്റുവും ജിന്നയുടെ ജാരസന്തതികളാണെന്ന് അയ്യോ വാ പ്രായവും അത് ഏത് വർഷമാണ് ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ ജനിച്ചത് ഈ പ്രായ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത മുസ്ലിമുകളുടെ മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരുടെ എല്ലാം കൂടെ നെഹ്റുവിനെ അങ്ങ് ചേർക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ളപ്രചാരണമൊക്കെ ഇവർ നടത്തുന്നത് നെഹ്റുവിനെ തറടിക്കാൻ വേണ്ടി പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിനെയും ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ലെഗസി കശ്മീരിനുണ്ട് ഞാൻ പറയും ഇന്ന് കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണക്കാർ രണ്ടു പേരാണ് ഒന്ന് പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവും രണ്ട് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയും ഈ രണ്ടുപേരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കശ്മീർ പാകിസ്ഥാന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇരുന്നതിന് ഇത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ചരിത്രം ന്യൂട്രലായിട്ട് നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് പരി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും
ഇന്നിപ്പോൾ വേദ് ഭസിൻ ഇന്നും ആർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കും അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വലിയൊരു കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയത് ഈ രാജാ ഹരിസിംഗിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രാജാ ഹരിസിംഗിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ജമ്മുവിനെ എങ്കിലും ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ഇരയായ മുസ്ലിമുകൾ അതിന് ശേഷവും ഇന്ത്യക്കൊപ്പം നിൽക്കണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യക്കൊപ്പം നിൽക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ അതിനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോറ്റ കാരണം എന്ന് ഞാൻ പറയും അത് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് നെഹ്റു ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്തായാലും ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദികളുടെ ഇന്ത്യ ആവില്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയെ കശ്മീരിനെ ഇന്ത്യക്കൊപ്പം നിർത്താനായിട്ട് തീ ആയിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതിനുശേഷം ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള കശ്മീരിൽ എന്താണ് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സറിയാനായിട്ടുള്ള ജനഹിത പരിശോധന നടത്തണം എന്നൊക്കെ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള മുന്നോട്ട് വെച്ചു ആവശ്യം പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു അത് അംഗീകരിച്ചു കാരണം അവിടുത്തെ ജനഹിതം ഇന്ത്യക്കൊപ്പം ആണ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എന്ന് നെഹ്റുവിന് ഒരു 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 സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയെ പോലെയുള്ള കുത്തിത്തിരിപ്പുകാർ അവിടെ പോയി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി ഹിന്ദുക്കളെ എല്ലാവരെയും ഇളക്കി അങ്ങനെ അവിടുത്തെ കുളം കലക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുസ്ലിമുകളുടെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും സംശയം വന്നു മതേതര ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എത്രമാത്രം മതേതരമാവും ഒരു അൻപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ഒരു പക്ഷേ അവർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ജനഹിത പരിശോധന നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കശ്മീരുകളുടെ മനസ്സ് മാറുമെന്ന് നെഹ്റുവിന് സംശയമുണ്ടായി ആ സമയത്താണ് നെഹ്റുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കി നെഹ്റുവിനും നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്ന അവസാനം ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഹൗസ് അറസ്റ്റിലാക്കുകയും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം അദ്ദേഹത്തെ ഹൗസ് അറസ്റ്റിൽ പാർപ്പിക്കേണ്ട ഒക്കെ സ്ഥിതി വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഈ ജനഹിത പരിശോധന നടത്താൻ പറ്റില്ല ആ സ്ഥിതിയായി കാരണം ജനഹിത പരിശോധന നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാശ്മീർ ഇന്ത്യക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവില്ല അത് നെഹ്റു മനസ്സിലാക്കിയാണ് പിന്നീട് അത് ഹിത പരിശോധന നടത്താമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയാലും കാശ്മീർ ഇന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരിക്കാൻ കാരണം നെഹ്റുവാണ് കാരണം അന്ന് ഹിതപരിശോധന പിന്നീട് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ കാശ്മീർ ഇന്ത്യക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന ചരിത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ുള്ള നെഹ്റുവും ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഒരു വിള്ളല് വന്നു ഈ അറസ്റ്റിന് ശേഷം എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ തന്നെയും അവര് തമ്മിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൃദയ ബന്ധത്തിന് ഒരു ഇളക്കവും വന്നിരുന്നില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി തന്റെ ആത്മപത്രമായ നെഹ്റു തന്നെ ഹൗസ് അറസ്റ്റിലാക്കി പതിനൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ഹൗസ് അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നെഹ്റു മരിക്കുന്നതിന് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നെഹ്റു പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ചിന്തിച്ചറിയില്ല അതൊരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഹൃദയ ബന്ധം കൊണ്ടായിരിക്കാം തൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് തൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്തിനെ ഈ ഹൃദയ ഈ ഹൗസ് അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം സ്വതന്ത്രനാക്കണമെന്ന് ഒരു പക്ഷേ തോന്നിയതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അധികം വൈകാതെ നെഹ്റു മരിക്കുന്നുണ്ട് നെഹ്റു മരിക്കുമ്പോൾ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ഇന്ത്യയിലില്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദുബായിലോ എവിടെ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം വിവരമറിഞ്ഞ് ഓടി ഡൽഹിയിലെത്തുന്നു തൻ്റെ ആത്മസുഹൃത് സുഹൃത്തിൻ്റെ നിശ്ചലമായ ശരീരം പതിനൊന്ന് വർഷം തന്നെ ഹൗസ് അറസ്റ്റിലാക്കിയ ആത്മമിത്രമാണ് ഒരു വൈരാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് അവർ നമ്മുടെ ഹൃദയ ബന്ധം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് നിശ്ചലമായ തൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്തിൻ്റെ നിശ്ചലമായ ശരീരം കണ്ടപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ അവിടെ നിന്ന് വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുന്ന ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ ചിത്രം ഇന്നും നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷേ കണ്ടേക്കാം അതായിരുന്നു ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പിന്നെ നെഹ്റുവിന് കശ്മീരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയായിട്ടുള്ള ബന്ധം മാത്രമല്ല നെഹ്റു ഒരു കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും കശ്മീർ ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്നുള്ളത് നെഹ്റുവിന്റെ എന്താണ് തീരുമാനം ഉറച്ച തീരുമാനമായിരുന്നു നെഹ്റു മാത്രമല്ല ഗാന്ധിജിക്കും കശ്മീർ ഇന്ത്യക്കൊപ്പം നിർത്തണമെന്ന് അത് പക്ഷേ വേറൊരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയെ സംബന്ധിച്ച് ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ രാഷ്ട്രമായ ഇന്ത്യ പക്ഷെ മതേതര ഇന്ത്യ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രോവിൻസ് എങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവണം കുറഞ്ഞത് എന്നത് ഗാന്ധിജിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു ഇന്ത്യ മതേതരമാണെന്ന് എന്ന
കശ്മീർ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നേക്കാം കശ്മീർ എടുത്തോളൂ എന്നൊരു പ്രപ്പോസൽ കിട്ടിയപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷവാനായ നമ്മുടെ ഈ ഷോക്കത്ത് ഹയാത്ത് ഖാൻ നേരെ ഈ പ്രപ്പോസൽ ലിയാഖത്ത് അലി ഖാനിന് കൊടുക്കുകയും ലിയാഖത്ത് അലി ഖാൻ രണ്ടാമത് ചിന്തിക്കാതെ ആ പ്രപ്പോസൽ റിജക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ലിയാഖത്ത് അലി ഖാൻ പറഞ്ഞ കശ്മീരിൽ എന്താണുള്ളത് കുറെ പാറക്കെട്ടുകളും കുറെ മഞ്ഞും അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഹൈദരാബാദ് മതി എന്നുള്ളതായിരുന്നു ലിയാഖത്ത് അലി ഖാന്റെ നിലപാട് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഈ ഷോഹത്ത് അലി ഖാൻ രാജിവെക്കുകയും ഈ ഡെലിഗേഷനിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കുകയും ദ നേഷൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് സോൾ എന്ന് ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയും ചെയ്തു ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സൈഫുദ്ദീൻ ഫോ സോസ് കോൺഗ്രസിന്റെ എം പി ആയിരുന്ന സൈഫുദ്ദീൻ സോസ് കശ്മീരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ വിവരം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞു അന്തിന് കുൽദീപ് നയ്യാർ ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ചരിത്രത്തിലുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മിടുക്കനായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിലൊരാളായിരുന്ന കുൽദീപ് നയ്യാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ബിയോണ്ട് ദ ലൈൻസ് ബിയോണ്ട് ദ ലൈൻസ് ആ ബിയോണ്ട് ദ ലൈൻസിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി ഇദ്ദേഹത്തോട് കുൽദീപ് നയ്യാറോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പട്ടേൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ പാകിസ്ഥാന് കൊടുത്തിരുന്ന വിവരം ലാൽ ദ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു തനിക്കറിയാമെന്ന് കുൽദീപ് നയ്യാർ പറയുന്നു ഇവരെല്ലാവരും കള്ളന്മാരല്ലോ അല്ലല്ലോ ഇവരൊക്കെ ജിഹാദികളും രാജ്യദ്രോഹികളും ആണോ അല്ലല്ലോ അപ്പോ ഇതൊരു യഥാർത്ഥ ചരിത്രമാണ് പട്ടേൽ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി ഇതറിഞ്ഞ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അങ്ങേയറ്റം രോഷാകുലനാവുകയും തന്നോട് ചോദിക്കാതെ ഈ കശ്മീരിന്റെ കാര്യം പട്ടേൽ ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനിച്ചതിലുള്ള ദേഷ്യം അദ്ദേഹം മറച്ചു വയ്ക്കാതെ പട്ടേലിനോട് തുറന്നു പറയുകയും അതിന്റെ പേരിൽ പട്ടേലിനോട് ഇനി കശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പര് കശ്മീർ പാകിസ്ഥാൻ എഴുതി കൊടുത്താലോ എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ട് നെഹ്റു ഇടപെടുകയും പിന്നീട് നേരിട്ട് നെഹ്റു പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതാണ് അല്ലാതെ നെഹ്റു സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം തന്റെ ഈഗോ തെളിയിക്കാനായിട്ട് കശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചാടി ഇടപെട്ടതും അതുകൊണ്ട് അത് കൊളമായതുമല്ല സംഘപരിവാർ പറയുന്ന കള്ളക്കഥകളാണ് ഇത് ഞാൻ ഇത്രയും നീട്ടി വലിച്ച് ചരിത്രം ഇപ്പം നിങ്ങളോട് പറയാൻ കാരണം ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ് മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവായ അഡ്വക്കേറ്റ് കപിൽ സിബൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഇന്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ ഇന്റർവ്യൂവിലേക്ക് കടക്കാം ഈ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അതായത് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വലിയ റാങ്കിങ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ വീട്ടിലിങ്ങനെ വളരെ ലാളിച്ചൊക്കെ വളർത്തിയ മകനായതുകൊണ്ട് റാഗിങ് ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ അദ്ദേഹം നേരെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചോടിപ്പോയി ഇനി മെഡിക്കൽ പഠനമൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ തൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കാണാൻ പോകുന്നു കാരണം പണ്ഡിറ്റ്ജിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പഠിച്ച ആളാണ് ഈ ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള പഠിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് കേട്ടോ മെഡിക്കൽ സ്കൂളിൽ പോയത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കാണാനായിട്ട് ഇവർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള മകനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നെഹ്റു ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയോട് പറയുന്നു എന്തിനാണ് ഫാറൂഖ് നീ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടമാണ് ഇത് നിന്നെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തനാക്കാൻ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനായിട്ട് നിന്നെ പ്രാപ്തനാക്കും ഞാനും ഇതുപോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ചതാണ് ഈ റാഗിങ് എല്ലാം ഞാനും നേരിട്ടതാണ് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നാളത്തെ പ്രയാസമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചിറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും എന്നെ റാഗ് ചെയ്തിരുന്നവരായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായി ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് മാറ്റാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു നീ വിചാരിച്ചാൽ നിനക്ക് പൊതു തന്നെ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നീ തിരിച്ചു പോകണം പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു പഠിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഹാരോയിലാണല്ലോ അല്ലാതെ എൻറ്റയർ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രിയും ബിരുദാനന്തര ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഒന്നും ഉള്ള ആളായിരുന്നല്ലോ
ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവൻറ്റി റദ്ദാക്കുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ലെ ഹൗസ് അറസ്റ്റിലാക്കുന്നു ഇതാണ് ഇദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ഹൗസ് അറസ്റ്റിലാക്കുന്നത് തന്നെ നാടകീയമായിട്ട് അതിലെ നാടകീയം ഇദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രി പതിനൊന്നരയ്ക്ക് വീട്ടിൽ പുതച്ചു മൂടി കടന്നിരുന്ന കടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് മാജിസ്ട്രേറ്റ് വാതിൽ മുട്ടുന്നു വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മാജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് കയ്യിൽ ഒരു കടലാസമുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഞങ്ങൾ പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി ആക്ട് പി എസ് എ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി വീട് വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാൻ ഞാനൊരു എം പി ആണ് ഞാൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് പബ്ലിക്കിന് എന്ത് സേഫ്റ്റിയുടെ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളുണ്ടാകും അതൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒപ്പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ഹൗസ് അറസ്റ്റിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള ഇവർ ഹൗസ് അറസ്റ്റിലാക്കുന്നത് ഇനി ഇദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ പറഞ്ഞു വരുത്തുന്ന മറ്റൊരു വലിയ നുണ കൂടി ഒളിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കപിൽ സിബൽ ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയോട് ചോദിക്കുന്ന അടുത്ത ചോദ്യം അമിത് ഷാ പറയുന്നത് കശ്മീരിൻ്റെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ മാറ്റാനും രാജ്യത്തിനൊപ്പം കുതിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് സഹായിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവൻറ്റി റദ്ദാക്കുന്നതെന്നാണല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം നിങ്ങൾ ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അമിത് ഷാ പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച കണക്കുകളെല്ലാം പച്ചക്കള്ളമാണ് നിങ്ങൾ കശ്മീരിൽ വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ സ്ഥിതി ഒന്ന് നോക്കൂ കശ്മീരിൽ നിന്ന് നിരവധി പി എച്ച് ഡി ഗ്രാജുവേറ്റ്സും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഡോക്ടേഴ്സും എൻജിനീയേഴ്സും ഈ ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസും അങ്ങനെ ധാരാളം ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സും എല്ലാം കശ്മീരിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അവർ പലരും കശ്മീരിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം പക്ഷേ കശ്മീരികളായിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകൾ പഠിച്ച് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ മുസ്ലിമുകൾ മാത്രമല്ല ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമുകളും സിഖുകാരും എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഈ കശ്മീരിൽ ഇത്രയും പിന്നോക്കാവസ്ഥയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇവരെല്ലാം കശ്മീരിൽ പഠിച്ചവരാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യത്തെ സർക്കാർ വന്നപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള കൊണ്ടുവന്നത് രണ്ട് നിയമങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രൈമറി തലം മുതൽ പോസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി വരെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് ഏതാണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഇന്നത്തെ കണക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ മുസ്ലിമുകൾക്ക് മാത്രമല്ല ഹിന്ദുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചിലയിടത്തെല്ലാം പേരിനുണ്ട് കടലാസിൽ മാത്രമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കടലാസിലാണ് സർക്കാർ സ്കൂളിലേക്ക് ആരും പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സർക്കാർ പ്രൈവറ്റ് എന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആണ് പ്രൈമറി മുതൽ പോസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി വരെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കേരളത്തിലെല്ലാം പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ക്ഷമിക്കണം പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരങ്ങളാണ് കുട്ടികൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിന് അതായത് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിന് മുടക്കേണ്ടി വരുന്നത് കശ്മീരിൽ എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമാണ് അത് ഫ്രീ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള കൊണ്ടുവന്ന മറ്റൊരു നിയമം ഇതും ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിനും പകർത്താൻ പറ്റാത്തതാണ് കർഷകർക്ക് അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കർഷകർക്കാണ് കശ്മീരിൽ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഈ ആദിവാസികളും സ്കെഡ്യൂൾ ട്രൈബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ദളിതർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവരെല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയുടെ മാലിക് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയുടെ അധിപന്മാർ ഉടമസ്ഥന്മാരാണ് ഭൂ ഉടമ സ്ഥാവകാശം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം വേണമെന്ന് കേരളത്തിൽ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള അവകാശം ആവശ്യമാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി ഈ കാർഷിക ബില്ല് ഫാം ബിൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള കർഷകരെല്ലാവരും സമരത്തിൽ പത്ത് എണ്ണൂറ് സിഖുകാർ വെറുതെ തണുപ്പത്തിട്ട് ഭരണകൂടം കൊന്നു കളഞ്ഞു ആ സമയത്തും കശ്മീരിൽ സമരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്താ അവർ സമരം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അവിടുത്തെ കർഷകർ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ബലത്തിൽ അവിടുത്തെ കർഷകർ ആ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥരാണ് അവർ ജോലിക്കാരല്ല അവർ ഉടമസ്ഥരാണ് അപ്പോൾ കശ്മീരിലെ കർഷകർക്ക് പട്ടിണിയില്ലാതെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെയധികം ഫോർവേഡ് തിങ്കിങ് ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ
ഉയർത്തി നിൽത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രിവർണ പതാക ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ സ്വന്തം ചോര കൊടുത്തതാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൻ്റെ ചോര നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടേത് എൻ്റെ സ്വന്തം ക്യാബിനറ്റിൽ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് സംസാരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയ മന്ത്രിമാരെ വെടിവെച്ച് കൊന്നിട്ട് ആ മന്ത്രിമാരുടെ ചേതനയറ്റ ശരീരം ഞാൻ എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് മുസ്ലിമുകൾ മാത്രമല്ല ഹിന്ദുക്കളും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ചേതനയറ്റ ശരീരം ഞാൻ എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് വാങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ തീവ്രവാദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പി എസ് എ പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി ആക്ട് വെച്ചിട്ട് ഇവരെ അകത്താക്കുന്നു എന്ത് തോന്നിവാസമാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതുകൂടാതെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സംഘപരിവാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി ഭരിച്ചിരുന്ന ആളാണ് വി പി സിംഗ് വി പി സിംഗ് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്തല്ലേ മുഫ്തി മുഹമ്മദ് സയ്യിദ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന മുഫ്തി മുഹമ്മദ് സയ്യിദിൻ്റെ മകൾ റുബിയ സയ്യിദിനെ തീവ്രവാദികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ തീവ്രവാദികളെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എൻ്റെ കസിനെ കൊന്ന ഒരു തീവ്രവാദിയായിരുന്നു ആ അഞ്ച് പേര് ഇവർ വിട്ടുകൊടുത്തതിൽ ഒരാൾ ഞാൻ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയോടും അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്നു മുഫ്തി മുഹമ്മദ് സയ്യിദിനോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യരുത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ തീവ്രവാദികൾക്ക് മുന്നിൽ തലകുനിക്കുന്നവരാണ് അവർ ഇന്ന് ഒരാളെ തട്ടിയാൽ നാളെ ഒൻപത് പേരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത് അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ തീവ്രവാദികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തതാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു സ്ത്രീയെ വെച്ച് വില പേശാൻ പാടില്ല അത് അനിസ്ലാമികമാണ് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ തീവ്രവാദികൾ എല്ലാവരും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാരണവശാലും അവർ ഈ റുബിയ സയ്യിദിനെ ഒരു വിധത്തിൽ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കില്ലായിരുന്നു അത് ഇദ്ദേഹം ചെന്ന മുഫ്തി മുഹമ്മദ് സയ്യിദിനോട് പറഞ്ഞാണ് പക്ഷെ മുഫ്തി മുഹമ്മദ് സയ്യിദിന് സ്വന്തം മകളുടെ ജീവനായിരുന്നു വലുത് മാത്രമല്ല തീവ്രവാദികളുമായിട്ട് വില പേശി ആകെ പ്രശ്നമാവെന്ന് കരുതി അന്ന് ബി ജെ പി ഈ പറയുന്ന സംഘപരിവാർ ദേശസ്നേഹികൾ മുഫ്തി മുഹമ്മദ് സയ്യിദിനും ബി പി സിംഗ് സർക്കാരിനും പിന്തുണ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അവരതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പിന്തുണ പിൻവലിച്ചോ അപ്പൊ ആരാണ് യഥാർത്ഥ രാജ്യദ്രോഹികൾ ആരാണ് ഇങ്ങനെ സർക്കാരിനെ താങ്ങി നിർത്തിയിരുന്ന അന്നത്തെ സംഘപരിവാറാണോ അന്ന് ഇത്രയും വലിയ ഒരു കുടുംബാതകം ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിനെ തടയാതിരുന്ന സംഘപരിവാറാണോ അതോ ഈ ഈ തീവ്രവാദികളുടെ വെടികൊണ്ട് ചാവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളാണോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ശരിയായ ചോദ്യമല്ലേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം കപിൽ സിബൽ ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾ വാജ്പേയിയുടെ സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായിരുന്നു വാജ്പേയിയുടെ അടുത്ത സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വാജ്പേയിയുടെ ഭരണത്തെയും മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് രണ്ടാമൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള പറയുന്നു നോക്കൂ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഒരു ആർ എസ് എസ് പ്രചാരകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനായിരുന്നു ശാഖയിൽ പഠിച്ചു വളർന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ശാഖയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫാറൂഖ് ദാ നോക്കൂ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി ജാതി മതസ്ഥരുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പുരോഗതിയിലേക്ക് പോയാലേ രാജ്യം പുരോഗമിക്കൂ ഒരു വിഭാഗം മാത്രം പുരോഗമിച്ചാൽ രാജ്യം പുരോഗമിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാജ്പേയി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത് ഇപ്പുറം ഉള്ളത് മോദിയാണ് മോദി പറയുന്നത് എന്താ വസ്ത്രം നോക്കി തീവ്രവാദികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞോളാൻ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഇത് തന്നെയല്ലേ വ്യത്യാസം ഇനി വാജ്പേയിയുടെ ഭരണകാലത്തെ മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള പറയുന്നത് വാജ്പേയി ലാഹോറിൽ നിന്ന് ബസ് യാത്രയ്ക്ക് അത് തുടക്കം കുറിക്കാനായിട്ട് നവാസ് ഷെരീഫ് അന്നത്തെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫും ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി കാരണം രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കും പുരോഗമിക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കശ്മീരിന് പുരോഗമതി പുരോഗതി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രദേശം സമാധാനം വേണം അപ്പൊ ചർച്ച നടത്തി ഇത് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി പോകാൻ നേരത്തെ ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം കശ്മീരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കശ്മീരികളുടെ പ്രശ്നവും കൂടി അവതരിപ്പിക്കാം പക്ഷേ വാജ്പേയി ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയോട് പറഞ്ഞു ഫാറൂഖ് നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളാണ് ഈ ചർച്ച അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അതായത് നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാന്റെ ചാരനാണ് നിങ്ങൾ
കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാൽ പോരെ പട്ടാളത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞിളക്കാനായിട്ട് അവിടുത്തുകാരായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ വേറെ ആർക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് രണ്ടാമത് ഇവരെ ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹം തീർത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകണ്ട ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ച തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഞങ്ങൾ പോകാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാമായിരുന്നല്ലോ ആരും തടയും ആരും തടയില്ല കാരണം രാജ്യം വെട്ടിമുറിച്ച് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി പോകേണ്ടവർക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ പോകാതെ നിന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാരതത്തിനോട് സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ ജീവിക്കണം ബാപ്പു കാ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാപ്പുവിൻ്റെ ഹിന്ദുസ്ഥാനിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഭാരതത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നത് നെഹ്റുവിൻ്റെ ഭാരതത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിന്നത് അവിടെ ബാപ്പുവിൻ്റെ ഭാരതത്തിൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഭാരതത്തിൽ ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ജാതിയും മതവും ധർമ്മവും ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നവനാണോ സസ്യാഹാരം കഴിക്കുന്നവനാണോ ഏത് പ്രദേശത്തു നിന്ന് വരുന്നു ഭാഷ വർണ്ണം ഇതൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഒരു വോട്ട് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ബാപ്പുവിൻ്റെ ഇന്ത്യ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഇന്ത്യ അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ വികാരപരമായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും ഇനി നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പിടിവാശിയും പിടിവാശിയും ദുർവാശിയും അതിനേക്കാൾ ഉപരി അഹന്തയും കാണിക്കുന്ന ഒരു സഹ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ കർഷകരെ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന എല്ലാ കുതന്ത്രങ്ങളും അതിനകത്ത് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു കർഷക ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നു എതിർ കക്ഷികൾ ഡോ ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷം സർക്കാരിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടൂ ഈ ഒരു സെലക്ട് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടൂ അവർ ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കർഷക വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കർഷകരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കർഷക വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫാർ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നുകൊള്ളൂ ആരും എതിർപ്പില്ല അവർ സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചില്ല പത്ത് എണ്ണൂറ് നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള പ്രായമായി വീട്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്കേണ്ട പ്രായമായിട്ടുള്ള കുറെ അപ്പൂപ്പന്മാരെയും അമ്മൂമ്മമാരെയും വഴി കടത്തി കൊന്നു എന്നിട്ട് അവസാനം എന്തായി ഇവർ എന്ത് നേടി നരേന്ദ്രമോദി മുട്ടുകാലിൽ എഴഞ്ഞുകൊണ്ട് കർഷകരുടെ മുന്നിൽ വീണ് കിടന്ന് മാപ്പപേക്ഷിച്ചു സാധാരണ എല്ലാ അഹങ്കാരികൾക്ക് ഇമോഷണൽ ഇടിയറ്റ്സിനും സംഭവിക്കുന്ന ഇതാണ് അവർ എടുത്തു ചാടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കൂ ഞാനാണ് വലുത് എൻ്റെ അൻപത്തി ആറ് ഇഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം മുട്ടുകാലിൽ എഴഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്മാറേണ്ടി വരും ഇത് തന്നെയാണ് മോദി എന്ന് പറയുന്ന അഹങ്കാരിക്കം സംഭവിച്ചത് ഇനി കപിൽ സിബൽ ചോദിക്കുന്ന വളരെ ചോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് സംഘപരിവാർ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവാണ് കശ്മീർ പ്രശ്നം വഷളാക്കിയത് പാകിസ്ഥാൻ കശ്മീരിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള കാരണം നെഹ്റുവിൻ്റെ കഴിവുകേടാണ് ഇതിൻ്റെ സത്യം എന്താണ് കാരണം പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു ക്ഷമിക്കണം ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് ഏഴെട്ട് വയസ്സുമുണ്ട് ആ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ അബ്ദുള്ള പറയുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ആരും രാജ്യദ്രോഹികളായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും രാജ്യത്തെ സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ കൂടുതൽ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നവരാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലി നൽകിയ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പോലെയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിമാരും ഇന്ത്യക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെതിരെ അഭിപ്രായമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യ അല്ല വലുത് സ്വന്തം കീശയും അംബാനിയും അദാനിയും പിന്നെ സ്വന്തം അമ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് നല്ല ഞെഞ്ചളവും പിന്നെ സ്വന്തം പി ആർ വർക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വലുത് അല്ലാതെ അയാൾക്ക് രാജ്യമൊന്നുമല്ല വലുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരിച്ച ആളുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുക തിന്മകൾ അയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന ആൾക്
ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമുകളും തമ്മിൽ തല തല കൊയ്ത് മരിക്കുന്നു വർഗീയ കലാപങ്ങൾ കശ്മീരിൽ മാത്രമാണ് വർഗീയ കലാപം ഇല്ലായിരുന്നത് വർഗീയ കലാപം ബംഗാളിലും പഞ്ചാബിലും ജനങ്ങളെ വഴിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം കുത്തിച്ചാവുന്നു ആ പ്രശ്നമുണ്ട് ദാരിദ്ര്യം പട്ടിണി അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അതുപോലെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പലയിടത്തും വൈദ്യുതി ഇല്ല അങ്ങനെ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യ കടന്ന് ഉഴലുകയാണ് നിങ്ങളും ചിന്തിക്കൂ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കരിമ്പിൻ ചണ്ടി പോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോയ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ നെഹ്റുവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പാകിസ്ഥാൻ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ആധുനിക വെടിക്കോപ്പുകളും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നെഹ്റു എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു സർദാർ പട്ടേൽ പോലും പറയുന്നു അന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു സർദാർ പട്ടേൽ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ ഒരു സാധന സാമഗ്രിയും ഇല്ലായിരുന്നു യുദ്ധം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം സങ്കീർണമാവും കശ്മീർ മുഴുവൻ പാകിസ്ഥാൻ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള സ്ഥിതിയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് രജോരിയും പുഞ്ചും ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കൊപ്പം രജോരിയും പുഞ്ചും ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു ആണ് നെഹ്റു അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രജോരിയും പൂഞ്ചും പാകിസ്ഥാൻ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു രജോറിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ അവരുടെ ഫ്ളാഗ് വരെ ഉയർത്തി രജോറി കീഴടക്കിയതിന് ശേഷം പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പട്ടാളത്തെ പിൻവലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ആ പട്ടാളത്തെയും റീസോഴ്സസിനെയും പൂർണ്ണമായും രജോറിയിലെയും പൂഞ്ചിലേക്കും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പട്ടാളം പോയിട്ടാണ് രജോരിയും പൂഞ്ചും പാകിസ്ഥാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും വളരെ സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് കശ്മീരിന് അതുകൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ അത് പോയി പിടിച്ചത് അത് പോയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് കശ്മീർ മുഴുവൻ പോകാൻ കാരണമാകുമായിരുന്നു പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു ആണ് ഈ രജോരിയും പൂഞ്ചും തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തെ അങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനുള്ള കാരണക്കാരൻ അദ്ദേഹമാണ് ഇത് ആരെങ്കിലും സംഘപരിവാർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടോ ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള പറയുന്നത് നെഹ്റു കി മെഹർബാനി എന്നാണ് നെഹ്റുവിൻ്റെ കാരുണ്യമാണ് മെഹർബാനി കാരുണ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏത് കശ്മീർ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുള്ളത് കശ്മീരിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗമെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് നെഹ്റുവിൻ്റെ കാരുണ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവർ ഈ ത്രീ സെവൻറ്റി എവിടെ നിന്നാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കശ്മീരിൽ രാമജന്മം എന്താ രാമനവമി ആഘോഷിച്ചു ദീപാവലിക്ക് തീ കൊളുത്തി എന്താ പടക്കം പൊട്ടിച്ചു വിളക്ക് കൊളുത്തി എന്നൊക്കെ ഇവർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എവിടെ പോയി കൊളുത്താനാ കശ്മീരും കൊണ്ട് ആമ്പിള്ളേര് പോയിരുന്നെങ്കിൽ നെഹ്റു ആണ് ഇത്രയും ഉള്ള കശ്മീരെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കൊപ്പം നിർത്തിയതെന്നുള്ള സത്യം സംഖ്യകളെ സംബന്ധിച്ച അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ ഇതാ കേട്ടോളൂ ഇതാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് आरोप लगा जा रहा है बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है अगर आज राजौरी और पुंछ हमारे साथ है वो मेहरबानी जवाहरलाल की उस वक्त की है वहां वहां पे राजौरी में पाकिस्तान का झंडा लग गया था अगर वो फौज नहीं जाती तो आज राजौरी पुंछ हमारा हिस्सा नहीं होता ये नेहरू की गलती नहीं है ये नेहरू की मेहरबानी है कि उसने इस हिस्से को बचाया और वो हमारा हिस्सा बन गया ഇനി നെഹ്റു ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് നെഹ്റു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമേ എനിക്ക് അഫ്സോസ് എനിക്ക് ദുഃഖത്തോടു കൂടി പറയാനുള്ളൂ എന്നാണ് ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള ചോദിക്കുന്നത് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നെഹ്റു ഉയർത്തിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അത് സ്പേസ് റിസർച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എയിംസ് പോലെയുള്ള മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ നിരവധി കൂ സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ ഐ ഐ ടികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങൾ നെഹ്റുവിൻ്റേതായിട്ടുണ്ട് അണക്കെട്ടുകൾ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളിലാണ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാ ചന്ദ്രയാൻ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി വിട്ടിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങയൊക്കെ അറ്റത്ത് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഈ നാരങ്ങയുടെ ബലത്തിലാണോ ചന്ദ്രയാൻ എല്ലാം പോകുന്നത് അതിനുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിനുള്ള ടെക്നിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളെ എവിടെ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു നെഹ്റു വിക്രം സാരഭായ് സ്പേസ് റീസേർച്ച് പോലുള്ള സ്പേസ് റിസേർച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നെഹ്റു ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം ആറ്റമിക് റീസേർച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആറ്റമിക് എനർജി കൊമ്മീഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നെഹ്റു ചെയ്തതല്ലേ എന്നിട്ടിപ്പോൾ നെഹ്റുവിനെ തന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലം അല്ല
അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ജ ബംഗ്ലാദേശ് പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ ശത്രുവായി ഇപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കൂ അല്ലാതെ മൻ കി ബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്രക്കാരെ കാണുമ്പോൾ പേടിച്ച് നേരെ തിരിഞ്ഞു ഓടുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മൻ കി ബാത്ത് മാത്രം ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് തള്ളുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇതൊന്നും നടക്കില്ല മൂപ്പർക്ക് കല്യാണം കൂടാനും വധൂകാരന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കാനും ഒക്കെ മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ അല്ലാതെ രാജ്യം നടത്താനായിട്ട് എങ്ങനെ നടത്തേണ്ടതെന്ന് ചായക്കടക്കാരൻ ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അതാണ് സത്യം ഇനി ഫാറൂഖ് അബ്ദുൾ ഇതല്ല എൻ്റെ മനസ്സിലെ വിഷമം ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഫാറൂഖ് അബ്ദുൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഇനി സംഘപരിവാർ എന്ന് പറയുന്ന നെറുകെട്ട വർഗത്തിൻ്റെ നെറുകേടിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണവും കൂടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഇതൊക്കെ ചെവി തുറന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം സംഘപരിവാർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ധർമ്മയുദ്ധത്തിൻ്റെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെയാണ് ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കും ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയെ ഒതുക്കുക അതാണ് അപ്പം മാർഗം ഏത് വളഞ്ഞ വഴിയാണെങ്കിലും ഇവർ സ്വീകരിക്കും ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയെ ഒതുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയൊരു വഴി പി എം എൽ എ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണി ലോണ്ടറിങ് ആക്ട് ഈ എന്താണ് പണം തിരിമറി നടത്തുന്ന അതിൻ്റെ മലയാളം എന്താ പറയുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പി എം എൽ എ ആക്ട് ഈ കള്ളപ്പണം പിടിക്കാനുള്ള പരിപാടി അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകുന്നത് ഡോക്ടറായ ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി അവിടെയാണ് പഠിച്ചത് അതിനുശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്ന് അവരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കാശുണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ വേണം ആർക്ക് മോദിജിക്ക് എന്തിന് പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ അല്ലാതെ എന്തിന് പി എം എൽ എ ആക്ട് പ്രമാണമാണ് ചോദിച്ചത് പി എം എൽ എ ആക്ട് എന്നാ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നിലവിൽ വന്ന പി എം എൽ എ ആക്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയോട് ചോദിക്കുന്ന ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവനൊക്കെ തലയ്ക്ക് വട്ടല്ലേ ഈ പ്രാന്തമാരെ പിടിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ ഭാരെ ഏൽപ്പിച്ച ഇന്ത്യക്കാർക്കും വട്ടല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ഇന്റർവ്യൂ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യ എല്ലാവരുടേതുമാണ് പക്ഷെ സംഘപരിവാർ ഇവിടെ ഇന്ത്യയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും മുസ്ലിമുകൾക്കെതിരെ ഹിന്ദുക്കളെ തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ശ്രീരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന മര്യാദാ പുരുഷോത്തമൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ഡോക്ടർ അബ്ദുള്ള പറയുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ പറയാം ശ്രീരാമൻ്റെ യഥാർത്ഥ വാല്യൂസ് ശ്രീരാമൻ്റെ യഥാർത്ഥ നീതി ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഭാരതത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ മറ്റൊന്നും ആവില്ല മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞ രാം രാമരാജ്യം ആ രാമരാജ്യത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആ യഥാർത്ഥ ശ്രീരാമന്റെ വാല്യൂസ് ആ വാല്യൂസ് നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഭാരതം വീണ്ടും പഴയ ഭാരതമായിട്ട് മാറും അതിന് നിങ്ങൾ മറ്റു മതങ്ങളുടെ ഒന്നും നോക്കണ്ട യഥാർത്ഥ രാമരാജ്യം ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഭാരതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിക്കും വീണ്ടും ഭാരതത്തിൽ പഴയ സാഹോദര്യവും സ്നേഹവും ഒന്നിച്ചുള്ള ഭാരതത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നിച്ച പ്രയത്നങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് കണ്ട ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹം രാമായണത്തിലെ ഒരു ഭാഗം വിവരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്വന്തം അച്ഛന് നൽകിയ വാക്കു പാലിക്കാനായിട്ട് കാട്ടിൽ പോയ ആളാണ് ശ്രീരാമൻ സംഘപരിവാർ ഏത് വിധം ശ്രീരാമനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്വന്തം അച്ഛന് നൽകിയ വാക്ക് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പണവും അധികാരവും സുഖവുമുള്ള അങ്ങനെ കഴിയാവുന്ന ശ്രീരാമൻ സ്വന്തം ഭാര്യയും അനുജനെയും കൂട്ടി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മരപുരിയും എടുത്ത് കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് പതിനാല് വർഷത്തേക്ക് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ആരെങ്കിലും കസേര വിട്ടിട്ടുള്ള കളിയുണ്ടോ അപ്പോൾ രാമരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം എത്രമാത്രം അകന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഒരു നദി കടക്കണം നദി കടക്കാനായിട്ട് നദിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ തോണിക്കാരന് കൊടുക്കാനായിട്ട് പണമില്ല അക്കരെ കടക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ സീതാദേ
کو اس دریا کو پار کر کے گر گئے تو وہ کشتی والا کیا کہتا ہے ان کا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سیتا میا نے کہا گن آپ میرے پاس کا گن یہ لو ہمیں پار نہیں جاؤ اس نے کہا بھگوان جب میں وہ بخت آئے گا نا سورج کی گاڑی تو میرا ہاتھ پکڑ لیں مجھے لے جائیے گا ഞാനത് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിന് അന്യ മതസ്ഥന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ പുരുഷന്മാരെയോ ആരാധന പുരുഷന്മാരെയോ ആരാധന മൂർത്തികളെയോ ഒന്നും ഒന്നും എതിർക്കാനോ എന്താ പറയുക അതിനെ അപഹസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പിന്നെ മുസ്ലിം അല്ല കാരണം ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലത്തസുല്ലദീന യഥവനും ദൂൻ എല്ലാഹി അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ അവരുടെ ആരാധനാമൂർത്തികളെ നിങ്ങൾ നിന്ദിക്കരുത് നിന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമല്ല അത് ഖുർആാനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള അക്ഷരം പ്രതി ഇവിടെ പകർത്തുന്നുണ്ട് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം സംഘപരിവാർ പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന എന്താ ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള പോലെയുള്ളവരെല്ലാം ജിഹാദികളാണ് തീവ്രവാദികളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുക്കളെ ഓടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് കശ്മീരിൽ നിന്ന് പണ്ഡിറ്റുകളെ ഓടിച്ചത് ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള വെടിവെച്ചിട്ടാണെന്നൊക്കെയാണ് ഈ സംഘികൾ പറയുന്നത് ഈ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സംഘപരിവാർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം വൃത്തികെട്ട ജീർണിച്ച പുഴുവരിച്ച വർഗങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ സഭ്യമായൊരു ഭാഷയിൽ ഇവരെ എതിർക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ പറയണം എന്ന് എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ സഭ്യമായ ഭാഷ സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷ നാവിൽ വഴങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്കത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സംഘപരിവാർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം രാജ്യത്തിന് മനുഷ്യരാശിക്കും വിരുദ്ധരാണ് എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയെ പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഇവർ തീവ്രവാദിയായിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല ശബ്ദം ഇടറുന്നു പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാഫറുകളുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വികാരം എന്താണെന്ന് ഈ മനുഷ്യനാണ് രാജ്യദ്രോഹിയായിട്ട് പലപ്പോഴും ചിത്രീകരിക്കുന്നത് സംഘപരിവാർ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താ മുഫ്തി മുഹമ്മദ് സയ്യിദിൻ്റെയും ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയുടെയും കുടുംബമാണ് കശ്മീരിൽ ആകെ രക്ഷപ്പെട്ട കുടുംബം എന്നൊക്കെ വെറുതെ എന്നാണ് പറയുക ഏതാ കോടികൾ വാരിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും ബാക്കിയുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് ഈ പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയാണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആ പണം ഉണ്ടാക്കാം പണം ഉണ്ടാക്കിയ അഴിമതി മാത്രമാണ് ഇത് പണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ജിഹാദി തീവ്രവാദിയൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും കാരണം എന്താ ഇയാൾ മുസ്ലിമാണ് അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടാക്കി കൂട്ടുന്ന പണവും ഈ ദിവസവും അങ്ങോട്ട് പോകാനും ഇങ്ങോട്ട് പോകാനും അംബാനിയുടെ അദാനിയുടെ ഒക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യ ആരുടെ വിമാനത്തിലാണ് വന്നത് ചാന ചായക്കണം നടത്തിയിരുന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വിമാനത്തിലാണോ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയാനാണെങ്കിൽ എത്ര അഴിമതി നടത്തിയിരിക്കുന്നു അത് പോട്ടെ അപ്പൊ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയെ മാത്രം വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഏതായാലും ഈ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴാണ് സംഘപരിവാറിന്റെ നുണപ്രചാരണങ്ങൾ എത്രമാത്രം തീവ്രമായിരുന്നു എത്രമാത്രം വലിയ കള്ളങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാ ആളുകളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയെ കുറിച്ചും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക